हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम सेट्स एंड रिलेशन कॉमर्स स्ट्रीम क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू और ये दो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं बाकी डिफरेंट हैं और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट भी आपको समझते चलना है और इसीलिए दो क्वेश्चन हमने चुना है तो ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ समझना है थोड़ी सी थोड़ी सी देर के लिए उसके बाद फिर ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं क्या है उसके बाद फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा देखिए आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर टेन पे ऑर्डर्ड पेयर ये चीज़ आपको समझना है क्या लिखा है कि ए पेयर ए बी अगर कोई एक पेयर है फॉर एग्जाम्पल ए बी ऑफ नंबर्स वो नंबर का पेयर है ए और बी सच दैट इस तरीके से सच दैट द ऑर्डर इन विच द नंबर्स अपेयर्स इज uh, इम्पॉर्टेंट मतलब ये जो नंबर आप देख रहे हो ये इसका जो ऑर्डर है अगर ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब फर्स्ट नंबर फर्स्ट है सेकेंड नंबर सेकेंड है फर्स्ट वाला सेकेंड नहीं हो सकता सेकेंड वाला फर्स्ट नहीं हो सकता है जैसा वो लिखा है पहले पे जो लिखा वो पहला है सेकेंड पे जो लिखा है वो सेकेंड है अगर ये ऑर्डर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यही चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर आपको समझेगा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है तो उसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर और उसके बाद देखिए इन जनरल ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट तो इसका ये मतलब है कि इन जनरल और जनरली ये समझा जाता है यही होता ही है मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है तो आप बोलोगे कि वही चीज़ बी कॉमा ए सेम है तो नहीं है ऐसा नहीं होता वो दोनों डिफरेंट है क्योंकि अगर आपने यहाँ पर टू समझा है और यहाँ पर थ्री समझा है और ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है तो थ्री कॉमा टू अगर आप समझते हो तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है और इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला है वो पहला ही होना चाहिए यहाँ पे दूसरा वाला पहला दिख रहा है और पहला वाला दूसरा दिख रहा है और इसीलिए ये ऑर्डर्डली नहीं है ऑर्डर्ड पेयर नहीं है और ग्राफ में भी अगर आप प्लॉट करते हो कार्टेशियन में ग्राफ पेपर में तो टू और थ्री दोनों डिफरेंट पोजिशन लेते हैं और इसीलिए इसको यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोला जाता है इसीलिए आप याद रखिए इन जनरल कि ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर डिफरेंट ये चीज़ याद रखिए फिर अगर आपके पास ये ऑर्डर पेयर है तो इन ऑर्डर्ड पेयर ए बी इस ए बी ऑर्डर पेयर में ए इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट। इसमें पहला जो है उसको फर्स्ट कंपोनेंट बोला जाता है और सेकेंड वाला जो है उसको बोला जाता है सेकेंड कंपोनेंट। ये सिर्फ आपको सुनने की देरी आपको सिर्फ सुनना है क्योंकि वो सम सॉल्व करना है और आपके लिए इजी हो जाएगा तो ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आया कि जो ऑर्डर लिखा है वही अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो ऐसे पेयर को ऐसे पेयर ऑफ नंबर को क्या बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है और ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं होता है कि जो ए और बी है वही बी और ए है ऐसा नहीं होता ये दोनों चीज़ डिफरेंट है और फिर क्या है कि ऑर्डर पेयर में पहला वाला जो होता है उसको फर्स्ट कंपोनेंट बोला जाता है और सेकंड वाला जो होता है उसको सेकंड कंपोनेंट बोला जाता है चलिए और क्या देखना है आपको कि टू ऑर्डर पेयर अगर दो ऑर्डर पेयर है आपके पास एक ए कॉमा बी है और एक सी कॉमा डी है चारों अलग है देख रहे नंबर आर इक्वल ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के लिए इक्वल तब ही हो सकते हैं जब इफ एंड ओनली इफ सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब ए जो है वो सी के इक्वल में रहेगा और बी जो है वो डी के इक्वल में रहेगा बस आपको ऐसा समझना है क्योंकि आपको क्वेश्चन जो देगा वो ऐसा देगा एक दो ऑर्डर पेयर दिया रहेगा और उसके बीच में एक इक्वल का साइन लिखा रहेगा तो अगर दो ऑर्डर पेयर के बीच में इक्वल का साइन लिखा है इसका मतलब वो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है और फिर आप क्या कर सकते हो तब आप ये समझ सकते हो कि पहला वाला पहले वाले के इक्वल में है और सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल में और यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल रहते हैं जब फर्स्ट वाला कंपोनेंट इसके फर्स्ट वाले कंपोनेंट के इक्वल में होता है इसका सेकेंड कंपोनेंट इसके सेकेंड वाले कंपोनेंट के इक्वल में होता है तो आ, हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह आएगा कि दो ऑर्डर पेयर दिया रहेगा और उसके बीच में इक्वल रहेगा जो क्वेश्चन नंबर वन और टू करने वाले वही चीज़ लिखा रहेगा तीसरा एक चीज़ आपको ये समझ के चलना है कि ऑल्सो कि एक ऑर्डर पेयर अगर ए कॉमा बी है और इक्वल है वो बी कॉमा ए को तो तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर इक्वल अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर समझना है क्योंकि यहीं पर पहले बोला गया है कि ए और बी और बी और ए आर डिफरेंट ये दोनों एक ऑर्डर पेयर नहीं है और यहीं पे तुरंत अभी क्या लिखा है कि ए और बी और बी और ए के बीच में इक्वल लिखा है तो इक्वल तभी हो गया ये होगा जब ये लोग बता भी रहे हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल में रहेगा चाहे ये ए और ये बी की बात करिए चाहे ये दोनों की बात करिए देखिए इसका एक एग्जाम्पल
तो ए अगर बी को इक्वल है तो अगर एक ऑर्डर पेयर आप टू लेते हो तो पहला कंपोनेंट टू लिया है तो सेकंड भी आपको टू लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए और फिर देखिए अगर आपने ए और बी यहाँ पे टू कॉमा टू लिखा है तो यहाँ पे बी और ए अगर आप लिखने चलते हो उल्टा करते हो यहाँ पे पहले वाले को दूसरे पे लेके जाते हो और दूसरे वाले को अगर आप पहले पे लेके जाते हो तो अभी भी दोनों क्या है इक्वल है तो ये तभी कंडीशन पॉसिबल है ए बी इज इक्वल टू बी ए जब दोनों चीज इक्वल रहेगा तो ये सिंपल चीज है जनरल चीज है आपको समझना ही है चलिए इसके बाद हम डायरेक्टली सम्स पे चलते हैं और दो सम्स है जो फास्ट में हम जल्दी से सॉल्व करते हैं पहले हाँ चलिए एक चीज़ और है कि एक एग्जाम्पल भी दिया आपको उसी पेज पे थोड़ा कंटिन्यू किया कि देखिए ऐसा बोला कि फाइंड एक्स एंड वाई मतलब इस ऑर्डर पेयर में जहाँ पे एक्स दिख रहा है जहाँ पे वाई दिख रहा है वो आप क्लियरली फाइंड आउट करके बताइए कि एक्स क्या है और वाई क्या है और फिर क्या बोला कि एक ऑर्डर पेयर ये है और एक ऑर्डर पेयर ये है और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है तो इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ इक्वेलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर क्योंकि दो ऑर्डर पेयर आपको इक्वल दिया है तो सॉल्यूशन में हम ऐसा लिखेंगे कि यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वेलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर वी हैव क्या आपके पास रहेगा फर्स्ट कंपोनेंट देखिए ये है क्योंकि कॉमा के पहले जो रहेगा वो फर्स्ट कंपोनेंट है कॉमा के बाद में जो रहेगा वो सेकेंड है तो फर्स्ट वाला कंपोनेंट इसके फर्स्ट वाले कंपोनेंट के इक्वल में रहेगा इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है इसके सेकेंड वाले कंपोनेंट के इक्वल रहेगा जो वाई माइनस है और इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी हैव एक्स प्लस इज इक्वल टू फोर सॉरी ये आप, आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लिखा है और यहां पे हम लिख रहे हैं कि x प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर एंड टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री और अब यहां पे सॉल्व करना है आपको प्लस थ्री वहां पे गया तो माइनस थ्री हो जाएगा फोर में से थ्री अगर आप माइनस करोगे तो वन आएगा तो x का वैल्यू वन आता है फिर यहां पे माइनस थ्री को यहां पे लाओगे तो प्लस थ्री हो जाएगा टू प्लस थ्री फाइव हो जाएगा और y का वैल्यू आपको फाइव मिलेगा और यही तरीके से हमको हमारा जो सम्स है क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करना है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सम्स आपको लिखा है कि इफ एक्स माइनस वन कॉमा वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू वन कॉमा टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है सॉल्यूशन में हम सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे कि यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स वी हैव हमारे पास क्या है हमारे पास ये है तो हम ऐसा लिखेंगे कि एक्स माइनस वन कॉमा इज इक्वल टू वन कॉमा टू और फिर इसके बेस पर क्या लिख सकते हैं कि देर फोर पहला कंपोनेंट x माइनस वन ये इक्वल रहेगा इसके फर्स्ट कंपोनेंट को वन को एंड दूसरा कंपोनेंट y प्लस फोर ये इक्वल रहेगा इसके सेकेंड कंपोनेंट को टू को और यहाँ पे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे देर फोर एक्स विच इज इक्वल टू ये वन है माइनस वन वहाँ पे गया तो प्लस वन हो जाएगा और देर फोर एक्स का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है टू एंड यहाँ पे y प्लस फोर वहाँ पे गया तो माइनस फोर हो जाएगा तो टू माइनस फोर हो जाएगा और देर फोर वाई का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है माइनस टू तो जो दो चीज़ आपको फाइंड आउट करना था एक्स और वाई वो आपको यहाँ पे मिल चुका है और इतना ही आपको सॉल्व करना है कि एक्स का वैल्यू आपको टू मिला और वाई का वैल्यू आपको माइनस मिला तो बस ये ऑर्डर पेयर आपको समझना था बस इतना चलिए इसका सेकेंड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है कि इफ एक्स प्लस वन अपॉइंट थ्री कॉमा वाई अपॉइंट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉइंट थ्री कॉमा थ्री अपॉइंट टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई तो हमारी शुरुआत जो रहेगी वो सेम रहेगी सॉल्यूशन में पहले ही हम लिखेंगे कि यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर और ये क्वेश्चन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं कि x प्लस वन अपॉन थ्री कॉमा वाई अपॉन थ्री माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री कॉमा थ्री अपॉन टू तो अब हमको क्या मिलेगा हमको मिलता है कि एक मिनट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हमको मिलता है x प्लस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल में है एंड y अपॉन थ्री माइनस वन इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू और इसके बाद क्या करेंगे ये प्लस वन अपॉन थ्री को यहाँ पे भेजेंगे तो ऐसा हो सकता है कि देर फोर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री ये वाला फिर ये प्लस वाला वहाँ पे गया तो माइनस वन अपॉन थ्री एंड इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ कि y अपॉन थ्री माइनस वन यहाँ पे गया तो प्लस वन हो जाएगा तो विच इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू प्लस वन फिर देखिए वन अपॉन थ्री में से वन अपॉन थ्री माइनस हो रहा है साफ साफ क्लियर दिख रहा है तो आपको कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या सेम डिनोमीटर है वन टाइम लिखेंगे ये सब कुछ नहीं करना है सीधा दिखाई दे रहा है कि वन माइनस थ्री माइनस वन अपॉन थ्री है तो देरफोर एक्स का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है यहाँ पे जीरो एक वैल्यू आपको मिल चुका है एक्स का वाई के लिए यहाँ थोड़ा सा काम करना है कि यहाँ पे डिनोमीटर में कुछ नहीं तो वन समझना है तो इसको यहाँ
therefore y upon 3 y upon 3 is equal to 3 plus 2 5 हो रहा है 5 upon 2 हो रहा है अब ये 3 को आप वहाँ पे भेज सकते हो तो therefore y which is equal to 5 upon 2 multiply by 3 5 3 is a 15 15 upon 2 आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore y which is equal to 15 upon 2 थोड़ा सा adjust किया students आप adjust करिए तो इस तरीके से इसका वैल्यू हो जाएगा 15 upon 2 तो दो वैल्यू आपको मिल गया एक 0 और एक 15 upon 2 बस इतना ही करना था दो सम्स मैंने इसी लिए लिया मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये एक जिससे सम्स थे क्योंकि इसके बाद वाला सम्स में थोड़ा और कंसेप्ट की जरूरत है और फिर बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ आपको समझेगा नहीं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को लेके थैंक यू वेरी मच